Warum klingt meine Musik im Auto eigentlich immer schlechter als im Studio? Auf diese Frage gibt es natürlich nicht die eine Antwort und vor allem auch keine schnelle Lösung. Ich gebe dir aber heute mal eine Übung mit an die Hand, die nicht nur kostenlos ist, sondern auch richtig viel Spaß macht und dafür sorgt, dass deine Musik demnächst im Auto genauso gut klingt wie im Studio. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Und falls du neu hier sein solltest, ich bin Jonas vom Recording Blog und ich verrate dir hier in über 400 Videos jede Menge Tipps und Tricks, die dafür sorgen sollen, dass deine Musik aus deinem Tonstudio sich demnächst hinter den Hits im Radio überhaupt nicht mehr verstecken muss. Und falls du in Zukunft kein Video wie dieses hier mehr verpassen möchtest, ist das eine gute Gelegenheit, jetzt mal eben schnell auf den Abo-Knopf drauf zu drücken und vergiss bei der Benachrichtigungsglocke nicht auf alle zu klicken, denn dann kriegst du immer einen Hinweis, wann das nächste Video rauskommt. Die Frage... Warum die Musik im Auto immer schlechter klingt als im Tonstudio, ist, glaube ich, die am meisten gestellte Frage in Coachings, die ich durchführe. Und die Antwort, die ich darauf gebe, ist eigentlich auch immer dieselbe. Da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal ein Video dazu. Nehmen wir mal die Situation. Du bist mit deinem USB-Stick auf dem Weg ins Auto. Im Auto kennst du dich aus. Du verbringst da sehr viel Zeit, bist viel gefahren, weißt, wie deine Anlage klingt und du weißt auch, wie deine Lieblingsmusik aus deiner Lieblingsplaylist da klingen muss und schiebst jetzt deinen Stick rein, die Musik klingt nicht so. Im Studio klang es okay, aber da klingt sie nicht so, wie du das kennst. Was ist passiert? Du verbringst natürlich furchtbar viel Zeit im Auto. Das heißt, du kennst die, Abla die Anlage da wirklich sehr gut. Die Ablage kennst du vielleicht auch gut, aber die Anlage vor allem kennst du sehr gut und weißt genau, wie professionelle Musik da klingen muss. Aber hast du dir mal die Frage gestellt, ob du auch weißt, wie professionelle Musik in deinem Tonstudio klingt? Da, wo du die Musik machst? Die Antwort auf diese Frage ist meistens, hm, nee. Habe ich eigentlich noch nie gemacht, habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Das ist nämlich einer der Gründe, warum wir nicht wissen, wie Musik bei uns im Tonstudio klingen muss. Wir mischen halt irgendwie drauf los, denken, das klingt gut, gehen mit der Musik ins Autoradio, wo wir wissen, wie die Musik klingen muss und dann stellen wir fest, da ist ein Unterschied. Deswegen ist der Tipp, den ich dir heute geben möchte und die Übung vor allem, die damit verbunden ist, auch so einfach wie kostenlos, wie auch spaßig, denn es macht wirklich Spaß, sich einfach mal im Tonstudio hinzusetzen, mach dir eine Playlist mit deiner Lieblingsmusik, mit deinem Lieblingsgenre und nimm dir einfach mal jeden Tag 15, 20, vielleicht sogar am Anfang sogar 30 Minuten Zeit, leg die Musik rein und hör mal, wie professionelle Musik auf deiner Abhöre eigentlich klingen muss. Und du wirst feststellen, über die Zeit, wenn du das regelmäßig machst, und ich mache das heute noch, dass ich mich regelmäßig hinsetze, einfach mal die Augen zu und einfach mal hören, wie der und der Song klingt und konzentriere mich mal auf den einen oder anderen Aspekt, den ich da gerade höre. Und falls du das machst, wirst du feststellen, dass du mit der Zeit mehr und mehr verstehst, wie deine Abhöre eigentlich zu Hause klingt. Wie viel hörst du vielleicht von deinem Raum? Wie verhalten sich die Bässe in deinem Raum? Wie klingt eine Bassjump von, was weiß ich, Raf Kamora bei dir auf der Abhöre im Tonstudio. Wie klingt der Bass von ACDC bei dir im Studio? Wie ist das Verhältnis von Bass und Bassdrum bei dir im Studio? Oder vielleicht, wie viel Hall ist eigentlich auf der Stimme drauf? Hall ist ja zum Beispiel so ein Ding, wenn du im Auto sitzt, da kann sich durchaus durch die Gegebenheiten im Auto einiges versenden. Aber im Tonstudio kannst du sicherlich gut hören, wie viel Hall hinter so einer Stimme sein darf. Und du wirst dann beim nächsten Mix auf jeden Fall zielsicher wissen, wie viel Hall du hinter die Stimme zum Beispiel geben darfst, weil du das ja schon bei professionellen Produktionen gehört hast, was du vielleicht bei dir im Auto überhaupt gar nicht gehört hast, weil es da versendet. Hat. Und so wirst du Stück für Stück mit jedem Tag deine Abhöre ein bisschen besser kennenlernen und so gut kennenlernen, wie du im Prinzip deine Abhöre auch im Auto kennst. Und dann brauchst du nicht mehr zum Vergleich mit deinem Mix aus dem Studio ins Auto laufen, weil du weißt, wie da Musik klingt, sondern du kannst schon sicher sein, dass du das im Tonstudio gemacht hast. Du sparst dir also einen Schritt. Je besser du deine Abhöre kennst, kennenlernst und kennst, umso zielsicherer, umso geschmackssicherer kannst du im Mix vorgehen. Du weißt, wie laut eine Bassdrum plötzlich sein muss, wie fett sie sein muss, wie viel Bass deine Raum wegnimmt oder wie wenig er wegnimmt, wie das Verhältnis Bassdrum Bass ist und so weiter und so fort, bis zielsicherer im Mischen und die Übung macht auch noch Spaß. Für Außenstehende mag es so aussehen, als wenn du nur rumsitzt und Musik hörst, aber du trainierst und lass dir nichts erzählen. Das ist wirklich eine wichtige Übung, deine Abhöre gut kennenzulernen und das funktioniert sowohl mit Kopfhörern als auch mit deiner Abhöre im Raum. Wenn du also eine bevorzugte Art und Weise hast, im Tonstudio Musik zu hören, dann trainiere auf diesem System, so wie es ein Sportler auch machen würde. Du wirst geschmackssicherer sein im Mix und das ist das Versprechen und das kann ich dir auch direkt in die Hand sagen. Deine Musik wird anschließend nach einer gewissen Zeit immer mehr 
so klingen wie im Tonstuhl, im Tonstuhl immer besser klingen, genauso im Vergleich dann zum Auto. Das heißt, es wird keinen Unterschied mehr geben. Du sparst dir am Ende des Tages sogar einen Schritt. Im Blogartikel zu diesem Video gibt es übrigens noch einen kleinen Tipp, wie du die Klang, den Klang von deinem Song noch ein bisschen besser überprüfen kannst mit Hilfe des Tools Tonal Balance Control von Isotope. Das verrate ich dir im Blogartikel. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und dir wünsche ich jetzt viel, viel Spaß beim Trainieren. Üben, Musik hören und beim Lernen deiner Abhöre, damit deine Mixe demnächst im Tonstudio genauso gut klingen wie im Auto oder auch umgekehrt. Wir sehen uns die Tage wieder und mach's gut bis dahin und Jesu.